Bueno, el pecado es la herida raíz. Vimos en nuestro estudio de Génesis 1 a 3 que el pecado es lo que rompió la creación. Y vemos esa realidad también en la proclamación del reino por Jesús. Cuando los amigos del paralítico lo bajan por el tejado de a Jesús para que lo cure, nuestro bendito Señor primero le perdona sus pecados antes las ruidosas objeciones de los fariseos. El doctor Brüninger observa, con esta acción Cristo significa que la herida más profunda y significativa, nuestra herida más profunda es nuestra unión rota con Dios. Ahí es donde primero debe producirse la curación. Solo después de perdonar los pecados del hombre y reestablecer la unión perfecta entre Dios y el hombre cura los, las piernas del hombre. La curación de las parálisis del hombre no es un acto separado o distinto del perdón de sus pecados. El pecado es una herida porque el pecado es una falta de amor y también una, una herida es una falta de amor. ¿A quién iré el pecado? El Dios que es impasible, ese es el uh, término técnico de, para no hiriente, se hizo hiriente y sufrió una horrible pasión, tanto físico como emocional, para reconciliarnos con Dios. El pecado ir a la persona contra o con la que cometemos el pecado. El pecado daña a la creación, como hemos leído en Génesis 3, y el pecado daña al pecador. So, as we continue this series, I want to speak today particularly about the fact that sin is the root wound. We saw in our study of Genesis chapters 1 through 3 that it is sin that corrupted creation. And we see this in a particular way demonstrated in Jesus' public ministry, for example, in the healing of the paralytic. When he is lowered through the roof by his friends, seeking a cure of his paralysis, Jesus first forgives his sin to the loud objections of the Pharisees, and then he cures him. And these two things are intimately connected because you cannot separate them. The root wound, the root of all of our problems is our sin. Sin is a wound overall. God, who is impassable, which is the technical term for not woundable, made himself woundable and suffered a horrible death because of our sin. Sin hurts the people that we commit sin against or with. Sin hurts creation, again, as we were hearing in Genesis 1 through 3. And sin hurts the sinner. Ahora. Todos hemos sido heridos por el pecado de Adán y por aquellos que han pecado contra nosotros. Dios nos ha enseñado continuamente que debemos perdonar a los que han pecado contra nosotros y todos sabemos que esta es una de las enseñanzas más estrictas de nuestro bendito Señor en el Evangelio, con muchas parábolas y enseñanzas acerca del perdón. San Pablo dice a los colosenses, como elegidos de Dios, santos y amados, soportaos unos a otros y uh, si alguno tiene queja contra otro, perdonaos mutuamente como el Señor os ha perdonado, así también perdona, perdonad vosotros. Uno de los mayores obstáculos a la sanación es una falta de perdón, una sanación uh, emocional, um, física o espiritual. Y algunas cosas básicas que debemos recordar cuando se trata de perdonar. La primera es esencial. Rezamos en el Padre Nuestro cada día, muchas veces, cada día, ojalá, que no queremos el perdón si no perdonamos. Es en el Padre Nuestro y está en el Evangelio. No 
tenemos un corazón, un corazón abierto a la misericordia de Dios, si no tenemos un corazón abierto a la misericordia para los demás. So what I'd like to speak about today is the need for forgiveness. It's something that we hear throughout the Gospels. It's one of the strictest teachings of our blessed Lord. We pray it uh, all the time. St. Paul tells the Col uh, Colossians that we should be uh, patient with each other and forgive each other mutually. And one of the greatest obstacles to any healing, whether that's emotional or physical, spiritual, whatever, is a failure to forgive. And so I'd like to speak today about a, a number of points regarding forgiveness. The first is it's essential. We pray it in the Lord's Prayer every time we pray the Lord's Prayer, which we hopefully pray many times a day. But we say in the Lord's Prayer, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. In other words, you are not able to receive God's mercy if your heart is not open to being merciful to others. Como cristianos debemos perdonar tantas veces como seamos ofendidos. Nuestro bendito Señor le dice a San Pedro, contestando a su pregunta, ¿cuántas veces necesito perdonar a mi prójimo? Él dice, sorry, siete, 70 veces 7. Y porque el número 7 significa el número perfecto, un cumplimiento, significa siempre. A veces este es para la misma persona, muchas veces, o es posible, es para la misma ofensa que recordamos, continuamos a recordar y necesitamos hacer este acto de, acto de perdón re, uh, frecuentemente cuando recordamos en la ofensa. So as Christians, we must forgive, and in answer to Peter's question of how many times should I forgive, Jesus tells him not just seven times, but 70 times, seven times. In other words, the number seven being the perfect number, always, completely. Now, that might mean that you have to forgive the same person over and over and over again. Or it might mean that if the trauma is significant, that you need to keep forgiving the person each time you are reminded of that offense. The point is, we keep forgiving if we want to be forgiven. Forgetting is not necessary sometimes. We'll talk about that in a minute. Número tres. Olvidar una ofensa no es esencial. Tampoco es una señal de que no hemos perdonado, al, me al menos de un nivel básico, si no olvidamos una ofensa. En una manera, es imposible olvidar una ofensa porque la manera en que nuestras armas funcionan Nunca olvidamos nada. Nah. Muchas veces no podemos recordar cosas, pero ya están en nuestras almas. Porque, como, ¿dónde están las llaves? Right? Pero sabemos, solamente no podemos recordar en el momento. Y es lo mismo con ofensas. No vamos a olvidar. Y está bien. Está bien. El hecho es que necesitamos perdonar cada vez que recordamos. Now, I said it's not necessary to forget. In fact, it is impossible. This whole nonsense of forgive and forget is ridiculous. The way our souls have been created, we don't forget anything. Now, we may not remember things in the moment, like where we put our keys, right? But the fact is, is that we don't actually forget things. They're just deep, <laughs> and sometimes we can't recall them. And so to, to tell people that you have to forget an offense is just ridiculous, okay? However, it's an opportunity that when we remember things, that we are going to continue that act of forgiveness. En términos generales, el perdón en la práctica significa tratar a nuestro ofensor con la misma caridad y amabilidad que lo haríamos antes de la ofensa. Sí, es muy difícil. Y hay ocasiones en que no, no, en que no estamos, pero voy a hablar de eso en un momento. So, generally speaking, we also, if we are forgiving, 
must then treat the person that has offended us with the same charity that we would have before the offense. And this, of course, is extremely difficult. There is an exception to that, though, and I'll speak about that in just a second. Pero, sin embargo, perdonar no significa que no establezcamos límites para evitar que nos vuelvan a hacer daño. Tenemos el derecho y la obligación de proteger nuestra salud emocional y espiritual. A veces es necesario distanciarnos de quienes nos ofenden. A veces, no siempre. No debemos bloquear a cada persona, ¿verdad? Right? Siempre. Now, with that being said, it is legitimate, especially with graver offenses, to establish boundaries and limits to our interactions with people that have hurt us. That's not necessarily being unchristian. It's not necessarily being uncharitable. We do have a right and an obligation to protect ourselves from further harm. You just can't simply block every person that you don't like. That's not Christian. Okay? Ahora, para que no fijemos demasiado en lo que han hecho los demás a costa de nuestra propia salvación, recordamos que la mejor manera de ser misericordiosos con los demás es reconocer nuestra propiedad pecaminosidad. Lo menos que miramos a los demás, lo más que vamos a mirar a nuestra propia pecaminosidad. Seremos menos severos con nuestro propio en nuestros juicios hacia los demás si reconocemos que merecemos tanto o más que ellos. Cuando decimos que Dios te ama tanto que habría, habría, habría muerto por ti como si fueras la única persona viva, muy hermosa, tenemos que recordar que eso significa que también que cada uno de nosotros es personalmente responsable por la pasión y muerte de nuestro bendito Señor. Individualmente. Todo desde el primer llanto, el, el pesebre y el derramamiento de sangre de su circuncisión, pasando por su agonía, flagelación, coronación, vía crucis y tres horas clavado en la cruz, es porque preferimos seguir nuestras propias voluntades, vivir en el reino de Satanás en lugar del reino de Dios. La primera palabra de la predicación de Cristo es arrepentidos. Arrepentirse no significa simplemente evitar el pecado. No es solamente una cosa legal. Arrepentirse es volver a la casa del padre como el hijo pródigo. Sentirse arrepentimiento, arrepentimiento es dejar la inmundicia de los cerdos y volver a la seguridad de la iglesia de Dios. Y aunque hay muchas personas que se sienten cómodas en su pecado y no sienten la necesidad de misericordia, que Dios les ayude, hay muchos que en su herida permanecen lejos de Dios en su culpa. No hay pecado demasiado grande que Dios no puede perdonar. Tú no puedes cometer un pecado más grande que Dios puede perdonar. No es posible. Siempre van a recibir la misericordia de Dios si arrepentimos. No desesperes de la, mis desesperes de la misericordia de Dios, sino desponte a la fuente de la misericordia que emana del costado del Salvador traspasado por nuestras ofensas. Todo lo que necesitamos hacer es confesar y desear no pecar más. Lest we focus too much on what other people have done to us, let's recall the fact that the best way to be merciful to others is to recognize your own sinfulness. Because the more you recognize your need for mercy, the less severe you will be in your judgments of other people. When we say that 
Jesus Christ loved you so much that he died for you as if you were the only person who ever lived, which is true and very beautiful. The corollary to that is, is that you were responsible then for his passion and death with any single one of your sins. Everything from that first cry in the, in the manger and the shedding of his blood as circumcision, through his agony, his, his scourging, his crowning with thorns, his carrying of the cross and his death, all are because we individually choose by our sins to live in the kingdom of Satan and not in the kingdom of God. The first word of Jesus' mission, public mission, is to repent, as we hear in today's gospel. And that doesn't mean just simply clear the slate, get washed clean. That's legally thinking about it. What that means is, is to leave the filth of, the, of our sin like the pigs and return to the Father's house like the prodigal son, which is the church. It means conversion. It means leaving our sinfulness. And while there are many people who are comfortable in their sin, God help them, there are also many people who do not feel that God will forgive them. And there may be some of you here today that think that way. There is no sin that you can commit which is greater than God can forgive. You're not that big. You will always receive mercy if you come to the fount of mercy open from the side of our Savior. Do not despair of his mercy. He will always forgive. All you have to do is confess and desire to sin no more. Como consejo en este proceso, especialmente uh, pensando en la sanación, yo quiero animarles a hacer una práctica como la confesión general. Esta es una confesión, es una práctica que muchos religiosos hacen y yo hago cada año también. Una confesión general, no solamente de mis pecados desde mi última confesión, pero también todos los pecados de mi vida. Esa es una práctica común entre los que quieren presentar en, sus, en su vida espiritual en seguir más a Cristo. Dios ¿Ha perdonado los pecados en la confesión del pasado? Sí. Pero recuerda que, otra vez, ese no es solamente algo legal. En el sacramento recibimos la gracia de sanación por nuestros pecados y las heridas de nuestros pecados. Pues es importante que arrepentimos de nuevo por nuestros pecados pasados, pero también confesamos esos pecados para recibir gracia para la sanación las heridas de esos pecados. No es una falta de confianza en la misericordia de Dios, es solamente es des, disfrutar más de su gracia. Es muy simple, pero para los que tienen uh, un poco más años que otros, entiendo que uh, parece difícil hacer una confesión de toda la vida cada año. No preocupense. Trata de hacer su examen de conciencia y si no pueden recordar sus pecados en, por números, especialmente los más graves, es siempre uh, aceptable decir uh, con uh, uh, buena, voluntad, buena voluntad, con frecuencia, durante muchos años, de vez en cuando, uno o dos veces, etc. No es absolutamente necesario los números, especialmente si hemos pecado mucho en, en una área o tenemos muchos años de edad y no podemos recordar exactamente. Otra vez, no es simplemente legal, es, queremos disfrutar de la misericordia de Dios y su gracia en este proceso. Pero, una advertencia, eh, ánimo encarecidamente a los que nunca han hecho esto, por favor, haz una uh, confesión general, pero... Trata de hacer su examen de conciencia muy uh, detallado. ¿Por qué? El pecado es el pecado y los pecados graves 
son muy fáciles en algunas maneras. Especialmente la parte de la misa, los pecados contra la vida, y no estoy hablando solamente de matar a otras personas, estoy hablando emocionalmente y espiritualmente también podemos hacer daño a otras personas que es muy grave y necesitamos confesar. Y también cualquier impureza de vista, de pensamiento entretenido um, o actos impuros con cualquier persona. Todo esto es grave y necesitamos confesar estos pecados. No hay pecado demasiado pequeño tampoco. Y si tienen dudas de esto, mirar a Jesús crucificado. Crucificado por cada pecado. Bueno, otra vez si quieren uh, ayuda en esto yo puedo dar consejo personalmente si quieren uh, y por favor si quieren hacer confesión general no es mucho más largo que una confesión normal pero no ven al último minuto de las confesiones por favor para hacerlo ven un poco temprano para hacer tiempo. As a practical advice in light of this, I want to encourage something that I've talked about before, and that's the general confession. A general confession is a, a, a spiritual practice that is common among those who are trying to grow in holiness, where about once a year, you do a confession of all the sins of your life. Now, this doesn't mean that your past confessions weren't valid. What it means is, is that you are coming to God for His mercy, but it particularly graces to heal you and the people you've offended in the areas that you've confessed before. So yes, you can say you're sorry again. You've already been forgiven, but you're receiving graces in these areas. I do a general confession every year, and every year I think of new things or different things that I need to confess that I haven't done. So it's always a good thing to do. Just don't worry, especially for those of you who are older, If you can't think of the exact number of times that you've committed particular grave sins, just give general ideas like frequently for many years, every so often, once or twice, whatever it is. Just be as honest as you can be. God's not trying to look for reasons to send you to hell. Again, when Adam sinned, he put humanity at enmity with God and he disordered all of our other relationships. Christ has come to restore those but it requires our cooperation. We must have rightly ordered hearts, enthroning God as our king, and living in charity and justice with our neighbor, and therefore we should also forgive those who have, uh, the, who, uh, have mercy on those who have offended us, and also repent of what we have done to cause others harm as well. Cuando Adán pecó, Puso a la humanidad en amistad con Dios y desordenó todas nuestras demás relaciones. Cristo ha venido a restaurar, restaurarlos, las, pero requiere nuestra cooperación. Es esencial. Debemos tener un corazón rectamente ordenado, entronizado a Dios como nuestro rey viviendo la caridad de justicia con nuestros prójimos. Que nos arrepentamos de no haberlo hecho y tengamos misericordia de, nos, de nuestros semejantes pecadores. <tose>